Wagwan, brothers and sisters! Всем привет! Всем салют, меня зовут Алан. Я Сергей. А это значит канал Торопых. Самое душевное шоу о Майхуане. Не просто душевное, оно еще сегодня на самом деле самое, самое как бы правильно сказать, историческое, наверное, да. все-таки. Да. Сегодня, сегодня у нас будет настоящий экскурс в историю создания одного из самых легендарных, трушных, сортов, подарившие просто огромное количество а, а, детей, скажем так, да, то есть новых сортов и так далее. И эти клоны, кстати, еще до сих пор используются, до сих пор в обороте, и будут новые сорта создаваться, кстати, тоже на основании этих же, этой же генетики, сорт OG Kush. Да, тут надо начать с того, что... А... Вообще, почему возникло это интервью? Потому что мы решили серьезно прокачать, проапгрейдить э, рубрику 100 сортов. Вот всю, вот, ну, это ваша любимая и наша любимая, всеми любимая рубрика. Да, и теперь мы хотим, чтобы это вот, чтобы рубрика 100 сортов была вот чем-то большим даже, чем рубрика 100 сортов. Чтобы это была вот действительно энциклопедия, энци русскоязычная энциклопедия каннабиса. Можно сказать, вот русскоязычный аналог Лифли, только еще с видеосюжетами. Но мы не будем брать числом. Вот лифли берут, берут тем, что у них вот все сорта есть. Вот какой только там не придумаешь сорта, их сейчас миллионы, они у них все есть. Да. Но обратная сторона этого всего, что инфа про все эти сорта абсолютно недостоверная. Просто вот зачастую взята с потолка. Мы же хотим дать максимально проверенную, достоверную инфу. А что может быть лучше для получения достоверной инфы, чем просто спросить участника событий? И если будет получаться у нас, мы будем говорить непосредственно с создателями сортов, потому что самая большая путаница всегда возникает у нас как раз таки... Когда самая зажигалка. большая путаница у нас возникает как раз таки, когда мы пытаемся разобраться, а как, а как все было. И получается, мы всегда упираемся в одно и то же, в, в какую-то анекдотичную информацию, которая распространяется от ресурса к ресурсе, приправляется какими-то странными интервью странных людей. А очень часто, даже если интервью непосредственных участников и опубликовано, на него просто никто не обращает внимания. Мы хотим разгрести вообще весь этот хаос, который... который... Авдеевы конюшни. Не говори, Авдеевы конюшни каннабисных стрейнов. Мы хотим это все разгрести, чтобы наконец-таки можно было создать что-то наподобие, что наподобие генеалогического дерева. Потому что мы в поисках информации уперлись в то, что, например, на том же самом лифле, казалось бы, говоря о количестве, да, ты говоришь, вот, лифли это, они берут количеством. Да, это обычно какая-то... Э, иногда вот из трех родителей одного сорта, не угадано ни одного, mm -hmm. <laughs> ну, буквально. И сорт, про который мы будем сегодня говорить, на самом деле, он как раз таки именно тот сорт. Три родителя, они не угаданы. Вообще происхождение... Это самый, это самый именитый вот ресурс по сортам да. Лифли. Это Поэтому вот торопых 100 сортов будет брать точностью. Точностью, исторической фактичностью. И, э, как, как мы уже сказали, непосредственной беседой с создателем сорта. Как вам вообще, а? Ну как? Ну Мне это кажется, же это вообще. просто. Да. Ну, это прям проект. Тем более, я-то я уже знаю, как вот получилось это интервью. Да. То есть уже вот начало а офигенное. А ты что, делал, да, его? Ну, конечно, вчера, вчера же было. Вот, и, э, и, и да, это реально круто, что вот мы начали с бабы. Реально ему позвонили, оказался просто, ну, типа, офигенный чувак. Вообще. Такой вот, блин, вот, вот чувак, про которого вот хочется только хорошее сказать. Да. Вот, ну, не, вот столько мы проговорили, при этом этот человек стоит у истоков, можно сказать, вот, ну, вот он вывел вот OG Куш и Баба Куш начало 90-х. Да. Ну, вот Баба Куш начало 90-х. Да. Тогда еще даже не было такого понятия, по сути, как стрейн. Он, кстати, будет говорить про это в интервью. Тогда просто курили Land Race. Не было вообще такого понятия, как сорт. Было просто шмаль. Шмаль. И вот он был одним из первых. Хорошая шмаль, мало семеч... семян. Да. Плохая... плохая много семян, да. Если в рот не стреляет ничего, пока будешь, значит, шмаль неплохая уже, да. Да, и получается, что он был одним из первых людей вот вообще в мире, кто вот в широкий обиход ввел вообще такое понятие, как стрейн, в принципе. Не только это. 
Он еще в широкий обиход вел такие слова, которые вы часто слышите, когда сталкиваетесь с любой производной каннабиса. Куш, например. Он также вел, то есть он сделал это слово популярным фактически. Ну, он и его друзья про это позже узнать. И да, там история вообще-то. Там такая история. Я там тебе и музыка замешана. Там и Cypress Hill. И все в этой истории. А еще он также вел в обиход слово, которое у нас почему-то принято называть Буба. На самом деле это звучит как Баба. Это тоже два слова. Смотрите, насколько широкое влияние одного энтузиаста. Я вот что хотел сказать. Однажды каннабис энтузиаст. Навсегда каннабис энтузиаст. Легализуйте шмаль. Вчера мы с ним созвонились, кстати, созва Вообще. созвонились прямо после стрима, если стрим не смотрели, ссылка в описании. Да. Стрим, Срали стрим. до этого отправку вопросов, которые мы типа должны были отправить да, в, су в субботу, а он же думал, что все отменилось, это чисто тарапущая тема. Вот, вот, вот просто, чтобы вы лучше понимали, почему мы вот иногда, может быть, так выглядим в этом интервью, вот посмотрите этот стрим, посмотрите, сколько мы там Вообще, скурили, да, мы там скурили три полных бланта и два водных. Это называется мараф марафон торопых. И, просто, и, и закончился стрим, и у нас уже через 20 минут созвон с ним. Ну, типа, у нас вот, мы долго, два часа мы стримили, мы да. думали полтора про стримим. Мы все, 20 минут до созвона, мы в панике просто размотаны просто в ноль вообще. Ладно, такой, надо водички попить, надо водички попить. Кое-как отпоились водичкой, хорошо. У него там тоже что-то случилось, и он еще на 15 Ключи. минут перенес. Его Ключи, друг, да. который, кстати, тоже участник истории, между прочим, создания OG Kush, как раз в этот самый момент потерял ключи. И, короче, и что и это нам дало 15 нам, минут. Да, мы хуели. Сама вселенная. Мы вспоминали сами историю. То есть мы прям вспоминаем, вспоминаем, вспоминаем. Потому что нормально. Ты же в стриме, ты вот полностью в нем. У тебя все из головы уходит. А тут тебе нужно мгновенно переключиться на интервью с чуваком, который, сука, OG Kush создал. Торопущий формат. 7,5 грамм примерно по скромным подсчетам за этот стрим было употреблено. Жесть. Вот, но все равно созвонить. И, кстати, вот по этой причине, вот там первые, по-моему, три минуты у бабы не будет изображения. Мы просто так записали. Это но нет, это, это, это не буквально... мы, это скорее зум. Я ну, почему-то да. думал, что он будет автоматически выхватывать вот эти вот переключения экранов. А, слава богу, что вообще мы просто сделали, я просто хотел, чтобы мы, чтобы мы его видели лучше, типа. Да. И нас. Да, и в да. итоге это просто спасло интервью. Да. Это была бы жесть, если бы оно Да ладно, касалось. еще раз потрещали. Еще потрещи мы еще много раз. Сто он не последний много, раз, много раз у нас. Блин, ну, я вот просто сам хочу даже, вот даже не для контента, я просто хочу с ним вот поговорить, да. поспрашивать, как это было вот в 90-е. Потому что видно, что ему, ну для него это приятные Самые воспоминания. Самые интересные вопросы почему-то мы, когда вот уже расслабились в конце, в конце, да. в конце, потому что интервью жанр для нас все еще довольно новый. Когда в конце самом мы расслабились, мы ему задали как раз самые интересные вопросы начали задавать относительно э, вот, улицы вот такие вот как бы знаешь это все очень это все и да вот как, когда он начал отвечать вот как у него загорелись глаза я вот сразу подумал надо про это вот отдельный эпизод именно как вот это было то есть ему было 14 лет вот в 92 году да. или сколько ну около там 13-14 типа да. лет он уже тогда просто по сути девятиклассник вот растил шмаль и, и типа ну ну, это вот не в 92-м, но вот когда он начинал. Ну, и даже когда он вывел Ауджи Куш, там, ну, это типа там 17-18 лет. Да. Ну, вот. Короче, история интересная. Интервью интересная. Личность в нашем мире, в нашем каннабисном микрокосмосе эпохальная по-настоящему. Вот. И это только начало, ребята, рубрики 100 сортов. Поэтому stay tuned. Че? Смотрим. Смотрим. Должен сказать, что мой английский будет очень медленным, просто потому, что у нас был лайвстрим буквально за один час до интервью, поэтому мы торопимся. И если честно, немного торопыхнул, поэтому я постараюсь говорить немного медленнее, чтобы не путать ни себя и ни вас. Как нам правильно тебя называть? Баба? Забавно, но в России практически все, вот буквально все называют этот сорт Буба. Хорошо, мы будем называть тебя Баба. Приятно познакомиться с вами, ребята, и привет всем. У Джекушмен in the house.
Мы должны выяснить это раз и навсегда, потому что у этой истории есть очень много разных сценариев и различных вариаций. И порой не знаешь, что правда, что вымысел. Даже самые крупные ресурсы иногда допускают огромные ошибки. И ты можешь спокойно заметить их, если сам пороешься. Но если вкратце опишу эту историю, то есть ты, молодой каннабис-энтузиаст из Флориды, есть твой друг из Калифорнии, у вас есть какой-то секретный сорт, может быть, это был Northern Light номер пять, несколько семян, и одно из этих семян превратилось в в три фенотипа. Баба, Куш и Purple Indica, насколько я правильно помню. Вот такая история у нас есть. И потом ты и твой друг начали этим заниматься. Что же было на самом деле? Итак, да, все началось на первом или втором курсе колледжа. Мы подружились с несколькими парнями. Я сам из Орландо. Вырос в этом городе. В колледже я встретил других ребят из Орландо, и мы все подружились. Они часто ездили в Гейнсвилл. Изначально нас было пятеро. Я попробую назвать всех. Пять человек начали выращивать куш в одно и то же время. Это были я, Алек, Кори, Джейсон и Келли. Никого не забыл? О, и Фуджи. Алик и Кори тогда раздобыли семена. Они поехали в Майами и купили там траву у парня по имени Марти. Мы нашли семена в том пакете. Решили их посадить. То, что получилось, вообще не было похоже на оригинальные шишки, которые были в пакете. Конечно, это был фенотип, другой фенотип, потому что растение семени никогда не будет полностью повторять свою мать и даст немного другие шишки, а мы даже не знали, что было в том пакете. И вот брат Фуджи, Майк, или это был Фрэнки, Фрэнки приходил в дом и спрашивал, где мой маленький кушберрис, бро? Мои маленькие ягодки? Он был очень маленьким чуваком. У него были длинные-длинные черные волосы. У него всегда была самая большая улыбка от уха до уха. Он был похож на собаку Тики, на гавайскую собаку Тики. Он сам родом из Индонезии, но он был самым крутым маленьким чуваком. Он всегда приходил и спрашивал, где Кушбери, братан? Так мы и стали называть это растение Куш. Мы отказались от ягодной части. В ней не было настоящего ягодного вкуса. Когда кто-нибудь просил меня описать вкус Куша, это очень сложно, потому что у него свой собственный вкус. Но я бы не сказал, что он ягодный. Это скорее фанк, чем что-либо еще. Короче, я был в Гейнсвилле. Постепенно все остальные перебрались в Гейнсвилл, и... и мы стали выращивать преимущественно этот сорт. Келли сделал первое скрещивание Куша. И, честно говоря, я не могу вспомнить, с каким конкретно сортом он скрестил. Я пытался связаться с ним и выяснить, что это было. Но мы просто назвали их KX, KY и KZ. В итоге мы оставили только KY. Так это 91-92 год. Так что мы оставили KY, мы выращиваем куш, а потом я ездил туда и обратно, в Новый Орлеан, на Марди Гра, каждый... Каждый февраль, оно всегда выпадало на разные даты, но обычно февраль. И я еду на Джаз Фест. А мой кореш поехал в Тулейн. И многие, многие его друзья приехали из Северной Калифорнии. Они получали всю свою траву из Северной Калифорнии. И одного из них звали Толстый Ларри. Толстяк Ларри дал мне пакетик с семенами. Я прорастил эм, кучу семян и выбрал те, что мне показалось лучше всех. И я не знал, как его назвать. Мне сказали, что это пакетик с семенами Northern Light 5. Но он сказал, что собирает их уже давно, так что это был смешанный пакет. Я не знал, что это такое на самом деле. В итоге я назвал его Баба. 
Потому что я всех называл баба, поэтому и меня зовут баба. Я называл всех бабой, и это отражалось на мне. Так что я подумал, ладно, назову его баба в честь меня и всех моих друзей. Так что у нас было три сорта, которые мы выращивали. Это были баба, ДКВ и куш. До того, как мы получили куш, у нас был сканг. Я очень скучаю по этому сорту. Но, как бы то ни было, короче говоря, я встретил Джоша. Он очень интересовался выращиванием травы, и я сказал, что у меня есть лучший сорт в мире. Ну, типа, давай съезжаемся, почему бы тебе не слетать обратно во Флориду? Забирай клоны и вернешься обратно. Так что мы нашли место, я прилетел, взял клоны, пакет зиплок, налил в него немного воды на дно пакета и положил черенки в пакет. Свернул пакет, положил его в ботинок для роликовых коньков, бросил в чемодан и полетел в Л.А. И молился, чтобы хоть кто-то из них доехал. Практически все бабы доехали. Они все практически укоренились, но из всех кушей, которые я привез, укоренился только один. Так что практически почти все куши, ну, кроме тех, которые выращивают во Флориде, все куши на западном побережье, все они произошли от одного единственного удачного клона. Да. И здесь, во Флориде, тот же самый. Та же мать. 31 год. Мы с Джошем вместе выращивали Куш, Кейвай и Баба. И Кейвай был странным. У людей начиналась сыпь. Кенджи. У него и Джоша. У них обоих появлялась красная сыпь по всей руке от выращивания Кейвай. Так что мы уничтожили Кейвай. Затем Куш загермился и опылил баба. А потом Берел и Кенджи нашли семена, и, и это стало Буба Куш. И он никогда не назывался Уджи Куш до самого последнего момента. Я привез Куш в, в Калифорнию только в 1996 году. А мы начали в 1991-1992 годах. Так что было 4 или 5 лет разрыва. Его не называли OG, пока рэперы не начали использовать этот термин. У нас появилось много подражателей. Было много людей, продающих то, что не было настоящим кушем. Но это неудивительно. Люди стали спрашивать, «Эй, это куш? Это настоящий? OG? Original?» И после этого OG прилипла к нему. И теперь это OG Куш. Есть миллион сортов, которые все еще являются самозванцами. У меня даже были друзья в Колорадо, которые меняли название раз в месяц, просто чтобы пошутить. Некоторые из них прижились. Например, Диабло Куш, который выращивали в Колорадо еще до того, как диспенсерис только появились в 2000-х годах. И название прижилось, но это все равно просто Ауджи Куш. Да, некоторым людям больше нравится название Диабло. Не знаю почему. Это тот же самый сорт. Так, давайте выясним раз и навсегда, чтобы никто никогда больше не задавал этих вопросов. Чтобы никто никогда не спрашивал, что же такое Ауджи Куш. Что это такое? Да, в двух словах. Что в его генетическом коде? Кто его родители? Без понятия. Без понятия. Не знаю, но я скажу, что если это хоть как-то связано с Хинду Куш, то это будет, это будет самым большим совпадением в истории. Мы назвали его Куш в 91-м или 92-м году. У нас тогда не было интернета. Я даже не знал, что существует такой регион, долина Афган Куш. Только спустя годы я узнал про этот регион от друзей Фрэнки или Майки. Не может быть, чтобы мы случайным образом через Майами получили тот же сорт, что рос в горах Индостана. Шансы этого один на газелеон. Так что да, если это хиндукуш, то это самое большое чудо. И это, ребята, научные чудеса создания стрейнов.
Не стоит забывать, что в то время мы были на заре эпохи, когда первые стрейны только начали получать название. До этого шмаль называлась по региону, откуда она родом. У нас был Мау и Вауи, Афгания, Акапулька Голд. Это просто название мест, откуда они родом. У нас никогда не было причудливых модных названий, пока не появился Сканг. А потом, знаете, примерно в то же время появились Кем, Дизель, и все гроверы начали давать названия. А сейчас вообще называют как только можно. Следующим хитом на рынке, вероятно, будет что-то вроде Funky Toy Jam. Существует множество различных стрейнов, фенотипов, которые носят название OG от разных сидбанков. У кого-то из них есть основания это заявлять? Может, какие-то сидбанки имеют связь с оригинальной генетикой? У вас есть такая информация? Сложно сказать. Потому что при получении семян никогда нельзя получить точную копию растения. Даже если кто-то продает семена OG Kush, то гарантировать это все равно невозможно. Это как если бы женщина смогла родить абсолютно одинаковых детей. Дважды. То же самое с баба. И сколько бы люди ни пытались, конечно, люди делали множество скрещиваний, но результат каждый раз все равно был немного другим. А каким был самый первый тест? Не знаю, почему-то у меня всегда возникает этот вопрос. Мой вопрос заключается в том, как шмаль изменила свои свойства, особенно ТГК, в ходе эволюционного процесса, и селекционного отбора человеком. Вы помните, что показали самые первые тесты? Например, сколько было ТГК, КБД, каннабиноидов в том самом OG? Какие терпены преобладали? Насколько она была мощной? Кажется, компания Phylos провела самые ранние испытания. И это было настоящее OG. Но вы также должны помнить, что сорта будут расти по-разному в разных условиях. На разной высоте, в разном климате. Вы можете взять сативу и поднять ее на большую высоту. И она станет похожа на индику. Эффект от нее будет другой, и терпеновый профиль тоже изменится. Каннабис отлично адаптируется. Он может изменить свои свойства, чтобы приспособиться к окружающей среде. Он может даже вбирать в себя терпены из других растений. Если вы выращиваете каннабис рядом с виноградом, фруктовым садом, апельсиновым садом или чем-то таким, он может начать пахнуть апельсином. Поэтому я не уверен, что даже при лабораторном тесте можно было бы определить точный профиль растения. А как насчет ТГК? Обычно в куше среднее количество ТГК около 23-24%. Я вообще не особо верю в тесты. Можно увидеть, как кто-то заявляет, что в его баба Куш показал 26%. Я никогда не получал таких результатов. Я ращу его 25 или даже 30 лет. Баба Куш всегда тестируется в диапазоне от 18 до 21% ТГК. Но у него просто сумасшедший терпеновый профиль. А еще очень высокое содержание КБД. Я думаю, именно поэтому Баба Куш ценился как медицинский сорт, потому что он очень хорошо сбалансирован. Когда я над ним работал, я не гнался за высоким содержанием ТГК. Я считаю, что если вы ведете селекцию, основываясь только на высоком содержании ТГК, то вы теряете много других полезных веществ. Я думаю, для правильного опыта важен не только ТГК. Я думаю, что в растении важно все, каждый маленький компонент, который дает вам разные ощущения. Но это мое личное убеждение.
Я курю уже бог знает сколько лет, и я уважаю хорошую генетику. Кто-то говорит, «О боже, тест показал 30%!» Я курю его, и что? Меня сильнее штырит? Как-то по-другому? Я лучше буду курить ради вкуса. Я лучше буду курить ради полного букета. Ради всего, что есть в этом волшебном растении. В интернете все обсуждают слухи, что якобы вы начали растить очень рано. В 13 лет или, или что-то в этом роде. Да. Я и мой приятель Кейси Линч. Не знаю, стоило ли мне называть его имя. Да, я и мой приятель Кейси. Это тот, который потерял свои ключи перед нашим интервью. Мы с ним вместе ходили в класс по огородничеству. Это такой урок в старшей школе, там учат всякому. Мы сажали семена и все такое. А потом я высаживал семечки на заднем дворе, мне было 13-14 лет. Мой отец всегда их срубал, хотя я не понимал, что это такое. А потом я начал выращивать по другую сторону забора. Приходили олени и кролики, и все съедали. Или мочились на куст, или все вытаптывали. Так что я никогда не получал хорошего урожая, пока не поступил в колледж. У нас есть сообщество гроверов, которые являются нашими подписчиками. Они очень активно растят. Это абсолютно незаконно, но они все равно стараются чему-то научиться, и у них неплохо получается. И некоторые из этих ребят выращивают очень маленькие растения, чтобы не спалиться. Но, по крайней мере, есть возможность покурить немного, верно? Выращивают в этих, как они называют, системниках для компьютера, внутри маленького пространства. Да, в ведре. Вот почему это напоминает мне практически то же самое, что и было у вас в юности. Люди тоже скрывались, когда растили, верно? Или это было не так строго? Именно так, да. Да, мне тоже напоминает. Мы были в подполье, никто не знал, чем мы занимаемся. Ты не мог пустить кого-то в свой дом, ты должен был делать все сам. Ты не мог просто позвонить по объявлению и попросить сделать в доме водопровод или установить кондиционер. Совсем нужно было разбираться самому. И никто абсолютно не должен знать. У меня была подружка, которая годами не знала, что я выращиваю. Поверь, твоя подружаня первая тебя подставит. Как только твоя девушка узнает, что ты выращиваешь траву, о, черт! Теперь тебе нужно постоянно быть на чеку, потому что не успеешь оглянуться, а копы уже стучат в твою дверь. Да, да, сто процентов. А какие стрейны доминировали в 94-м, 96-х годах? Какие стрейны тогда ходили по улицам? Тогда все еще было много сканка, появился дизель, кошачья моча, хэшплант. Что еще мы выращивали? Это было давно. Лемон Сканг, Лемон Хейс. В основном это был Дизель. Джей Джей Эдвардс тогда выращивал Дог. Да, Джей Джей. Милый, очень хороший парень. Он хороший чувак. Это мне просто так, чтобы знать, чтобы удовлетворить свое любопытство. Нас было не так много. Я всегда говорю людям, что никогда больше не будет знаменитых гроверов. Их слишком много. Это стопудово. В свое время я был там в нужное время и в нужном месте. Сейчас же существует чертовски много генетик. И ни один из них не сможет получить глобальное распространение. Я имею в виду, как куш. Он разлетался из рук в руки просто по сарафанному радио. При этом не было никакого маркетинга. Это был лучший сорт. Как вы сказали, он до сих пор находится в списке лучших. Это феномен. Так и есть. Это абсолютный феномен. Я очень горжусь тем, что был частью этого. Честно говоря, я очень горжусь тем, что являюсь его частью. Так, у меня есть еще один вопрос. Очень важный вопрос. Потому что все знают, кто такой Берил, Сайперс Хилл, это все легенды. Плюс это была та музыка, которую мы часто слушали. Вопрос очень простой. Какая связь между тобой и твоим сортом и Берилом? Эти ребята, все эти ребята... Берил, Сайпресс и все эти ребята, 
Они ответственны за то, как Куш превратился в феномен. Это, знаете ли, их заслуга тоже, они очень много сделали. Понимаете, если бы не эти ребята, то, возможно, Куш не стал бы таким феноменом, не разошелся и не полюбили бы по всему миру. Мы познакомились с Берилом через Джоши, Джоша Ди, он дружил с Кенджи. Кенджи был тогда с довольно молодой группой Cypress Hill. Кенджи был, по сути, правой рукой Бериала. Он имел очень большое отношение к Cypress. Пользовался поддержкой Cypress и был неотъемлемой частью Cypress. Он был другом Джоши, а также его корешем по гробу. Берил и Кенджи часто приходили к нам домой, и мы продавали им шмаль в пакетах. Берил – самый милый парень на свете, один из самых приятных парней, абсолютно доступный. Я никогда не видел, чтобы он вел себя высокомерно. Просто отличный парень. Все они отличные ребята. И Кенджи, конечно, он мой братан, я его очень люблю. Вот так мы все и познакомились. Ходят такие слухи, что есть шесть крестных отцов OG. Мне нравится говорить, что создатели OG — это Джоши и другие. Просто потому, что если бы не он, ничего бы из этого не случилось. Джош был катализатором того, как OG Куш стал тем, чем он является сегодня. Да, он заслуживает огромной благодарности и, и тонны любви от всех за это. Я люблю тебя, Джош. О, кстати, раз уж ты здесь, раз уж ты наш гость, и вы, ребята, друзья, я также пытался связаться с Джошем Ди, но он вообще не отвечал. Он даже не читал мои сообщения в Инстаграм. Так что теперь у меня есть возможность использовать тебя, чтобы попросить его дать нам интервью. Я знаю, что он очень занят в эти дни. Джош очень занятой семьянин, очень-очень хороший отец. И да, он тратит много сил на то, чтобы провести время с семьей, а также много работает. Так что он очень занятой парень, с ним нелегко связаться. Честно говоря, баба, для меня это честь. Это честь для меня, потому что я могу назвать себя, и Сергей может также назвать себя каннабис-энтузиастами. И когда читаешь все эти истории, ты как бы совершаешь путешествие внутрь этих историй и представляешь, как все было на самом деле. Поэтому прямо сейчас я буквально получил ответы на все мои вопросы. Плюс, что еще я понял, и что самое крутое, это то, что мы, в общем-то, как будто бы одинаковые. Мы на одной волне. Нас это объединяет. Мы занимаемся одним делом. Вы, ребята, в Торонто? Да, мы в Торонто. Не был там. Бывал в Эдмонтоне, Калгари, жил в Ванкувере. Но в Торонто никогда. Так что теперь обещаю тебе, что у тебя есть ребята, которые покажут тебе... Торон. Да, абсолютно. У меня появились новые друзья. В любое время. Совершенно просто позвони нам. И, честно говоря, мы более чем счастливы, и для нас это тоже будет большой честью. Плюс, в следующий раз ты будешь принимать гостей в Орландо. Отлично. Если вы когда-нибудь захотите пригласить меня на шоу, я с удовольствием сделаю еще одно интервью. Спасибо вам, ребята. Это тебе спасибо, мы очень это ценим. У тебя есть какие-нибудь пожелания нашим зрителям? В наших интервью мы обычно спрашиваем у наших гостей какие-то пожелания нашим подписчикам. Что-то, что ты хочешь сказать или пожелать. Я не знаю, просто послать вайб, немного энергии. Будьте хорошим бабой. Будьте добры к своим друзьям. Будьте добрым к своим бабам. Будьте добры ко всем. На нашей планете достаточно плохих людей. Это правда. Это абсолютно правда. Лучше не скажешь. Это лучший способ выразить это. По-моему, офигенное интервью. Вообще. Мне прям зашло. Вот реально приятно было. Вот не хотелось прощаться. Только вот, мне кажется, только вот на такой ноте, на такой вот, можно 
вот в такой дружелюбной манере, в такой вот форме можно погрузиться по-настоящему. Вот я вот, если честно, вот прям меня прям очень заинтересовал топик. Именно вот, что, а что было, как оно было как тогда, это было? что вы курили, как вы курили и так далее и тому подобное. Это очень mm -hmm. интересно, потому что на самом деле там по-настоящему зародилась ну, относительно массовая каннабис культура, вот именно там. Это и есть на самом деле история, потому что историю стрейна более-менее там, ну вот честно сказать, мы вот с тобой порылись, и мы в принципе нашли да. как-то действительно и было, но да. пришлось порыться, но это пришлось реально. Порыться, да. А вот такие свидетельства, как вот вообще, вот как они там, знаешь, тайком от отца растили, да, он им да. срезал, ну вот это вот может потеряться, поэтому вот эти моменты важно сохранять. Мне кажется... И вот это мне понравилось, это торопущее немножечко ламповость, что ли, как mm -hmm. подписчики наши пишут, потому что вот он там припомнил своего кореша, с которым они там травку растили еще там 12 лет сколько ему было да? в 11, 11 лет в 11 лет да и они до сих пор вот сейчас он там ключи всрал где-то прям вот перед почему-то почему-то я думаю что они там тоже накуренные да. ну, это мои догадки Мы ничего не утверждаем, ничего не утверждаем. Ничего не утверждаем. а у нас же кстати сейчас через буквально 10 минут еще одно интервью Sour Diesel, нас, ladies and gentlemen, осталось. asshole Joe, мудак Джо его называют это не шутки мы спросим обязательно мы прям начнем интервью с этого при Скажем, этом баба о нем отозвался как об очень типа приятном молодом сказал, человеке. Да, да. Не верится. Как Какой-то диссонанс. Диссонанс возникает. Знаете, имя же это как первое впечатление, ты немножечко ожидаешь подвоха какого-то. Но вообще интересно, это вот 100 сортов бэйби, это это вот оно. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, подписывайтесь Комментируйте, я вот в последнее время мы намного чаще сегодня в комментариях время проводим. Да, я реально. там еще отвечать Пишите даже успеваю, это реально честно. помогает. Я отвечать успеваю в комментариях, да. на самом деле большому количеству людей. Поэтому пишите, комментируйте, общайтесь в комментариях тоже. Это же как бы, э, почему бы нет. Если ты всю жизнь стеснялся написать комментарий, и такой, знаешь, это, это уже начинается как вот книжка. Я вот я взял в седьмом классе книжку в библиотеке, первую свою, не отдал ее, и потом мне уже было стыдно, типа, идти. Ну, потом типа, уже... стыд прошел, ну, правда, все да, равно. Я, она я, теперь я, лежит дома у тебя я, до сих я, пор. Я, я ее, так, единственная причина, почему я ее не вернул, потому что мне вот было стыдно сказать, что да, я вот у вас, такое. типа, 7 лет книжку есть я такое, не да. возвращаю. Ага. И вот если вы никогда не ставили лайк и, и на ютубе, и теперь вот у вас такое ощущение, то лучший способ от него избавиться прямо сейчас. Лайк и написать комментарий. Лайкни и напиши комментарий. Все. Пакет давай.